हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस जी अकेडमी प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोज एंड सब्सक्राइब द चैनल इन केस ऑफ एनी क्वेरी फील फ्री टू राइट एट गौरव थर्टीन शौर्य एट द रेट जी मेल डॉट कॉम और शौर्य थर्टीन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम डोंट फॉर गेट टू प्रेस द बेल बटन फॉर द लेटेस्ट अपडेट इन माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव टॉक्ड अबाउट थ्री डी प्रोजेक्शन थ्री डी क्लिपिंग बट इन दिस लेक्चर आई विल ओनली टॉक About the curves in 3D, like Bezier's and B-spline. Curves from move करने से पहले जो four basic terms हैं curves से related हम उनको देख लेते हैं जो होता है control point, knots, interpolating splines and approximating splines. Control points वो points कहलाते हैं जहाँ पर हम जिसकी वजह से हमारे curve की shape influence हो सकती है. अगर हम इस diagram का बात करें तो ये छोटे छोटे points जो हमने बना रखे हैं ये सारे हमारे कंट्रोल पॉइंट्स कहलाते हैं नॉट्स वो पॉइंट होते हैं जो कि कर्व पर लाई करते हैं जैसे अगर हम बात करें ये जो रेड कलर में हमने पॉइंट बनाए हुए हैं और जो रेड कलर का लाइन इस पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए मूव कर रहा है अगर ये कोई एक ओरिजिनल कर्व है तो ऐसे पॉइंट जो हमारे कर्व पर लाई करें उनको हम नॉट्स बोलते हैं इंटरपोलेटिंग स्प्लाइंस वो स्प्लाइंस होते हैं जिनके थ्रू से हमारा कर्व पास होता है जैसे कि अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर ये पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा कर्व इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है इसलिए हम इसे बोलेंगे इंटरपोलेटिंग स्प्लाइंस लास्ट होता है अप्रोक्सीमेटिंग स्प्लाइंस अप्रोक्सीमेटिंग स्प्लाइंस वो पॉइंट होते हैं जो की सिर्फ हमारे कर्व की शेप को इंफ्लुएंस करते हैं लेकिन हमारा कर्व उन पॉइंट से पास नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट है ये हमारे कर्व की शेप को इन्फ्लुएंस तो कर सकता है ये पॉइंट हमारे कर्व की शेप को इन्फ्लुएंस तो कर सकता है लेकिन हमारा कर्व इन पॉइंट से पास नहीं हो रहा है इसलिए हम इसे बोलेंगे अप्रोक्सीमेटिंग स्प्लाइंस फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया आज हम बात करेंगे बेजियस कर्व के बारे में तो बेजियस कर्व आप ये मान लीजिए ये बहुत स्मूथ कैटेगरी को बिलोंग करता है इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत ईजी होता है और अगर हम इसके यूज की या एप्लीकेशन की बात करें तो हम इसे कैड में ड्राइंग में पेंटिंग में बहुत कॉमनली यूज करते हैं बेजियस कर्व स्प्लाइन कैटेगरी को बिलोंग करता है और बेजियस कर्व हमेशा जो उसकी शेप होती है वो कंट्रोल होती है कंट्रोल पॉइंट्स के थ्रू जैसा मैंने आपको बताया हमारे पास दो टाइप के कर्व हो सकते हैं एक होता है अप्रोक्सीमेशन कर्व और दूसरा होता है हमारे पास इंटरपोलेटिंग कर्व फॉर एन एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ये जो ब्लैक डॉट्स बने हुए हैं ये हमारे कंट्रोल पॉइंट्स हैं तो बेजियस कर्व इन सारे कंट्रोल पॉइंट से पास नहीं होगा बेजियस कर्व कहीं इनके पास से पास हो सकता है इसलिए जो बेजियस कर्व होता है वो एक अप्रोक्सीमेटिंग कर्व या अप्रोक्सीमेटिंग स्प्लाइन की कैटेगरी को बिलोंग करता है ये एक इंटरपोलेटिंग इंटरपोलेटिंग कर्व नहीं होता है बिकॉज बेजियस कर्व कभी भी कंट्रोल पॉइंट से पासिस नहीं होते हैं जैसा मैंने आपको बोला कि बेजियस कर स्प्लाइन कैटेगरी को बिलोंग करता है लेटेस्ट कंसीडर यहाँ पर हमारे पास चार कंट्रोल पॉइंट हैं P0, P1, P2 एंड P3। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जब हम बेजियस कर बना रहे हैं तो ये सिर्फ P0 और P3 को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन P1 और P2 को बिलोंग नहीं कर रहा है लेकिन अगर आप और इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें देन यू कैन फील इट की जो कर्व है इस P1 की वजह से इस कर्व का डायरेक्शन मूव कर रहा है टू वर्ड्स पॉइंट P1 एंड एट द सेम टाइम अगर आप इस पॉइंट P2 को देखें तो P2 की वजह से ये इस कर्व की डायरेक्शन मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि ये ओरिजिनल पॉइंट्स P1 P2 से पास नहीं हो रहा है इसलिए ए बिलोंग करता है बेजियस कर्व बिलोंग करते हैं अप्रोक्सीमेटिंग कर्व को जबकि ये इंटरप्लोटिंग कर्व नहीं कहलाते हैं सेम यू कैन सी अगर हमने एक सेकेंड एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर भी हमारे पास चार कंट्रोल पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर P0 और P3 से अगेन कर्व पास हो रहा है जबकि P1 और P2 से पास नहीं हो रहा है और जितने भी ये पॉइंट्स हमने लिए हैं इन सारे पॉइंट्स को हम कंट्रोल पॉइंट्स भी बोलते हैं इन कंट्रोल पॉइंट से जो ग्राफ बनकर आता है उस ग्राफ को बोला जाता है कंट्रोल ग्राफ सेकेंडली अगर हम कन्विक्स हल्के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो जो भी एक बाउंड्री हमारी बनती है कंट्रोल पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने से उसके इंटीरियर पोर्शन को किसी भी कर्व के लिए कन्वेक्स हल कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल 
अगर आप देखें यहां पर अगेन मेरे पास चार कंट्रोल पॉइंट्स हैं P0, P1, P2 एंड P3। इन चारों पॉइंट्स को हमने लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया है इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास जो बाउंड्री बन रही है उस बाउंड्री के इंटीरियर पोर्शन को हम बोलेंगे कन्वेक्स हल बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूं यू कैन हैव द रबर बैंड इन योर फिंगर्स और जब आप उसे स्ट्रेच करेंगे स्ट्रेच करने के बाद उसका जो इंटीरियर पोर्शन होगा वो पोर्शन कन्वेक्स हल कहलाता है वंस अगेन अगर हमें इंटरप्रिटेशन और अप्रोक्सीमेशन में डिफरेंस बताना हो दिस डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो अगर कोई भी कर्व ऐसा कर जो हमारे कंट्रोल पॉइंट सारे कंट्रोल पॉइंट से पास होता हुआ जाता हो वो कर्व हमारा कहलाता है इंटरपोलिटेशन कर्व वो कर्व जो हमारे कंट्रोल पॉइंट से पास होकर नहीं जाता है उसके आसपास होकर जाता है बट जो ये कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं ये हमारे कर्व की शेप को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं उस कर्व को हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन कर्व बेजियस कर्व एक अप्रोक्सीमेशन स्प्लाइन कर्व है बेजियस कर्व की सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि बेजियस कर्व एक पैरामेट्रिक कर्व होता है पैरामेट्रिक कर्व वो कर्व होता है जो हम किसी भी पैरामीटर से कंट्रोल कर पाते हैं लाइक like, हम यहाँ पर कोई भी पैरामीटर कंसीडर कर सकते हैं टी यू ई जो भी आप चाहे वो पैरामीटर ले सकते हैं अगर हम एग्जाम्पल पे बात करें हमने यहाँ पर पैरामीटर यू को कंसीडर किया है और हमें ये मानना है कि जो पैरामीटर होता है इसकी वैल्यू हमेशा जीरो से लेकर वन के बीच में लाई करेगी फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमने एक कर्व बनाया जो की पी नॉट से पी वन तक मूव करता है तो जो पैरामीटर होगा जो पैरामीटर U हमने लिया हुआ है तो एट पॉइंट P नॉट इस पैरामीटर की वैल्यू होगी U इज इक्वल टू जीरो एट द सेम टाइम अगर हम P1 की बात करें तो पैरामीटर की वैल्यू होगी U इज इक्वल टू वन इसका मतलब यह है कि ड्यूरिंग द कर यहां पर U की कुछ भी वैल्यू हो सकती है हम U को पॉइंट टू भी कंसिडर कर सकते हैं U को हम पॉइंट थ्री भी कंसिडर कर सकते हैं हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और यू की किसी भी वैल्यू के लिए हमें उस पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना होता है जो कि हम उस पैरामीटर पे बेस्ड होकर निकालते हैं इसलिए जो बेजियस कर्व होता है वो एक पैरामेट्रिक कर्व कहलाता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द बेजियस कर्व इज बेजियस कर्व इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन लेस देन ऑफ द कंट्रोल पॉइंट फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमारे पास एन प्लस वन कंट्रोल पॉइंट होते हैं तो जो हाइएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल वेरेबल होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पी एक्स लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू ए ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन एंड सो ऑन यहाँ पर जो x की मैक्सिमम डिग्री है वो n है इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल पी एक्स है उसकी डिग्री क्या हो जाएगी डिग्री n हो जाएगी अगर हम इसे पी वन एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और इसे बोले x की पावर थ्री प्लस एक्स प्लस वन तो फिर इस पॉलिनोमियल के लिए जो हाइस्ट डिग्री है वेरिएबल की वो थ्री है इसलिए पी वन एक्स पॉलिनोमियल हो जाएगा ऑफ डिग्री थ्री अगर हम पी टू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख दें तो इस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री है वो टू होगी इसलिए वो डिग्री टू का पॉलिनोमियल हो जाएगा फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें फिगर ए की यहां पर हमारे पास तीन कंट्रोल पॉइंट है पी नॉट पी वन एंड पी टू यहां पर तीन कंट्रोल पॉइंट है इसलिए अगर हम इसे पॉलिनोमियल की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इस कर्व को तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा क्योंकि यहाँ पर n प्लस वन की वैल्यू कितनी है थ्री तो जो पॉलिनोमियल का डिग्री होगा वो कितना होगा दैट इज n इट इज इक्वल टू टू इन द सेम वे अगर हम फिगर b को कंसीडर करें तो यहां पर हमारे पास क्या है p नॉट p1 p2 टू एंड पी थ्री दैट मीन्स एन प्लस वन इज इक्वल टू फोर तो जो पॉलिनोमियल हम बनाएंगे वो मिलेगा ऑफ डिग्री थ्री दैट मीन दैट पॉलिनोमियल विल बी आ क्यूबिक पॉलिनोमियल द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द बेजियस कर वार जैसे मैंने आपको बताया कि बेजियस कर बहुत इजी होता है इंप्लीमेंटेशन में ये से हम यूज कर सकते हैं कैट सिस्टम्स में ग्राफिक पैकेजेस को अगर हम लेते हैं तो उनके साथ ऑलरेडी ये हमें मिलता है ड्रॉइंग एंड पेंटिंग पैकेजेस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं वैसे तो बेजियस कर किसी भी नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है लेकिन नॉर्मली अगर हम इसका यूज बात करें तो हम इसे मैक्सिमम यूज करते हैं आजकल फोर कंट्रोल पॉइंट्स के लिए बेजियस कर्व का कॉन्सेप्ट एक फ्रेंच इंजीनियर P. 
पियरी बेजियस ने दिया था जब उन्होंने इसका यूज किया था रेनॉल्ट ऑटोमोबाइल बॉडीज में उनके डिजाइन के लिए सो दैट्स वाई बेजियस कर्व इज नोन आफ्टर दफ्टर अ फ्रेंच इंजीनियर नेम्ड पियरी बेजियस आफ्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेजियस कर्व लेट एस टॉक अबाउट द डेरिवेशन फॉर द बेजियस कर्व हम क्या कंसिडर कर कर चल रहे हैं कि हमारे पास तीन कंट्रोल पॉइंट्स हैं लेट्स से पी नॉट पी वन एंड पी टू जैसा हमने बोला बेजियस कर्व की एक पैराम प्रॉपर्टी होती है इट इज अ पैरामेट्रिक कर्व तो यहां पर हम एक पैरामीटर वैल्यू ले रहे हैं जिसे हम यू बोल रहे हैं और यू की वैल्यू हमेशा लाई करेगी जीरो से वन के बीच में नाउ लेटेस्ट से कि हमारे पास दो पॉइंट है क्यू नॉट एंड क्यू वन इन सच अ मैनर क्यू नॉट जो लाई करता है वो पी नॉट से पी वन के बीच में लाई करता है और जो पी क्यू वन है सॉरी जो क्यू वन पैरामीटर है वो लाई करेगा कहीं पी वन से पी टू के लाइन के ऊपर अगर हमें पी नॉट से पी वन हमने जैसे बोला है क्यू नॉट एक पैरामीटर है जो लाई करेगा अगर इसे हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना हो तो हम उसे क्या लिखेंगे वन माइनस यू पी नॉट प्लस यू पी वन द रीजन इज अगर u का वैल्यू जीरो होगा इसका मतलब q नॉट की वैल्यू क्या होगी p नॉट अगर u की वैल्यू वन होगी इसका मतलब जो q नॉट होगा वो p वन पर लाई करता होगा सो इन द सेम मैनर अगर हम q वन की फॉर्म को रिप्रेजेंट करना चाहें इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन तो वो होगी वन वन माइनस यू पी वन प्लस यू पी टू नाउ लेट एस कंसिडर कि हमारे पास एक कंट्रोल पॉइंट है जो लाई करता है Q0 से Q1 के ऊपर कहीं इस लोकेशन पर वो लाई करता होगा अगर हम इस कंट्रोल पॉइंट सी यू को भी पैरामेट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो पैरामीटर होगा वन माइनस यू क्यू नॉट प्लस यू क्यू वन नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ क्यू नॉट एंड क्यू वन फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इन इक्वेशन थ्री आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ क्यू नॉट एंड क्यू वन हमें मिलेगी सी यू इज इक्वल टू वन माइनस यू मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस यू पी नॉट प्लस यू पी वन प्लस यू मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस यू पी वन प्लस यू पी टू एंड आफ्टर सॉल्विंग इट हमें एक फाइनल कंट्रोल पॉइंट की वैल्यू मिलेगी सी यू इज इक्वल टू वन माइनस यू होल स्क्वायर पी नॉट प्लस टू यू वन माइनस यू पी वन प्लस यू टू पी टू जैसा हमने बोला था स्टार्टिंग में हमारे पास तीन कंट्रोल पॉइंट्स हैं इसका मतलब जो कर्व की पॉलिनोमियल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन आएगा वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पैरामीटर हमने लिया है उसकी मैक्सिमम पावर टू आ रही है इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए हम बोल सकते हैं कि तीन कंट्रोल पॉइंट को यूज कर जो कर्व बनेगा वो एक क्वाडिटिक कर्व होगा नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिजियस कर्व इन द टर्म्स ऑफ ब्लैंडिंग फंक्शन ब्लैंडिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो जोमेट्रिकल कंस्टेंट को क्लब करता है और स्पेसिफाई करता है हमारी सारी कॉर्डिनेट पोजिशन को जो हमारे कर्व में एग्जिस्ट करती होती है अगर हम ब्लैंडिंग फंक्शन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एन प्लस वन कंट्रोल पॉइंट है जिनकी पोजिशन हम एक जनरल टर्म पी ऑफ के से डिनोट कर रहे हैं दैट इज एक्स के वाई के एंड जेड के अगर हमारे पास एन कंट्रोल पॉइंट्स एन प्लस वन कंट्रोल पॉइंट्स हैं, तो के की वैल्यू वैरी करेगी जीरो से लेकर एन तक नाउ अगर हम एक ऐसा पोजीशन वेक्टर बनाना चाहते हैं जो कि हमारे बेजियस पॉलिनोमियल के फंक्शन को डिफाइन करे उसके पाथ को डिफाइन करे जो मूव कर रहा हो पी नॉट से पी एन के लिए तो हम उसे डिफाइन कर सकते हैं पोजिशन वैक्टर ऑफ यू इज इक्वल टू समेशन के वैल्यूज रेंज फ्रॉम जीरो टू एन पी ऑफ के बी जेड के एन यू यहां पर बी जेड के एन यू ये जो होता है इसको हम ब्लैंडिंग फंक्शन कहते हैं जो बेजियस का ब्लैंडिंग फंक्शन होता है उसे हम बर्स्टीन पॉलिनोमियल भी बोलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा हम सी ऑफ एन के यू टू द पार के वन माइनस यू एन माइनस के को यूज करेंगे यहां पर सी एन के हमारे बाइनोमियल कोफिशियंट होते हैं जैसे हम मैथमेटिक्स में कॉम्बिनेशन को निकालने के लिए यूज करते थे सी ऑफ एन के इसी तरीके से यहाँ पर सी ऑफ एन के की वैल्यू क्या होगी फैक्टोरियल ऑफ एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ के 
एन माइनस के फैक्टोरियल सो अगर हमें किसी भी एक इंडिविजुअल कंट्रोल पॉइंट के वेरिएबल की पोजीशन को निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं एक्स ऑफ यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ के इक्वल टू जीरो एन एक्स के बेजियस ऑफ के कॉमा एन यू इन द सेम वे हम एक्स यू वाई यू जेड यू को डिफाइन कर सकते हैं और किसी भी इंडिविजुअल या कंप्लीट कर्व की पोजिशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं दैट्स ऑल फॉर द बेजियस कर विद द हेल्प ऑफ द ब्लेंडिंग फंक्शन उम्मीद है आप सबको बेजियस कर उसका डेरिवेशन एंड द ब्लेंडिंग फंक्शन समझ आया होगा फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज एक ईमेल ड्रॉप करें गौरव थकिन शौर्य एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर प्लीज डोंट फॉर गेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू